తండ్రి నిష్ఠురంగా ఉండి అదే మాట మీద నిలబడి కుదరదు కాదు అని అంటుంటే ఒక్కసారి తల్లి సంతానం దిశగా ఆలోచన చేస్తుంది పురుషుడికి స్త్రీకి భేదం లేదనేటటువంటి మాట పైకి మామూలుగానే నిజంగా అనిపించవచ్చు కానీ ఆలోచిస్తే పురుషునికి స్త్రీకి అన్నిటిలోనూ భేదం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది పురుషుడు కఠినాతి కఠినంగా ఉంటే స్త్రీ జారి గుండె కలిగిందిగా కనిపిస్తుంది విశ్వామిత్రుడు వచ్చాడు వచ్చి స్వయంగా రాముణ్ణి ప్రార్థించాడు కౌశల్యాదేవి ఆలోచిస్తోంది ఈయన స్వయంగా అన్నాడు ఊన షోడశ వర్షో మే రామో రాజీవలోచన బాలో ద్వాదశ వస్త్రోయం అకృతస్త్రశ్చ బాలక మా అబ్బాయికి పదమూడేళ్ళు కూడా లేవయా బాలో ద్వాదశ వర్షోయం పన్నెండేళ్ళ వాడే అకృత అస్త్రశ్చ బాలక మంత్రంతో ఏ ప్రయోగాన్ని చేస్తే మారణాయుధం అది అస్త్రంగా మారుతుందో మామూలుగా వేసే బాణాలు గదలు కత్తులు ఇవన్నీ కూడా శస్త్రాలు అవుతాయో ఆ శస్త్ర విద్య అయితే మా అబ్బాయికి వచ్చి కానీ అస్త్ర విద్య రాదుగా ఆ అస్త్ర విద్యని నేను నేర్పించుకుంటాను అని విశ్వామిత్రుడు అన్నాక మా అబ్బాయిని విశ్వామిత్రుని వెంటగాని పంపించినట్టయితే అమోఘమైన అస్త్ర విద్య మా వాడికి వస్తుంది రెండు ఆ అస్త్ర విద్య కోసం రేపు ఎవరైనా మహర్షి దగ్గరికి వెళ్లాల్సిన అవసరం వాడికి వస్తుందిగా ఆ అస్త్ర విద్యనే స్వయంగా విశ్వామిత్రుడి దగ్గరే నేర్చుకునేలా మనం చేస్తేనో కౌశల్య ఆలోచించింది ఇంకో విశేషం ఏంటంటే ఎవరో బ్రాహ్మణుడు ఋషి అయినటువంటి బ్రహ్మఋషి దగ్గర చదువుకోవడం కంటే క్షత్రియుడు ఋషి రాజఋషి అయినటువంటి విశ్వామిత్రుడితో కానీ మా అబ్బాయిని పంపించినట్టయితే విశ్వామిత్రుని వెంట మా అబ్బాయి వెళితే ఆ దేశాలకి సంబంధించిన చరిత్ర తెలుస్తుంది రాజ్యాన్ని ఎలా పరిపాలించాలో ఆ మిడుకువలు కూడా విశ్వామిత్రుడి ద్వారా అతడికి అర్థమవుతాయి ఆ క్షత్రియ విధానంతో పాటు తపస్సు చేయడం బ్రహ్మాండంగా దేవతల్ని ప్రత్యక్షం చేసుకోగలగడం అవన్నీ కూడా వాడికి వస్తాయి అంతేకాదు కర్తవ్య నిర్వహణలో సమయ పాలన అనేది ఏదైతే ఉందో అది విశ్వామిత్రుని దగ్గర మా అబ్బాయి నేర్చుకుని తీరాలి అలా అని చెప్పి మా అబ్బాయి సమయ నియమ పాలనని చేయని వాడు కాదు కానీ విశ్వామిత్రుడిలో ఉండే పట్టుదల విశ్వామిత్రునికి ఉన్న గౌరవం విశ్వామిత్రునికి ఉన్నటువంటి అమోఘమైన ఆ రోజు చేయవలసిన కాలిక కృత్యాలు అంటే ఏ కాలంలో ఏ పనిని ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో చేయాలో అన్నీ ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి అవన్నీ మా అబ్బాయికి అలవడతాయి అనే అభిప్రాయంతో స్వస్థనే గచ్చ ఇది రామచంద్రమూర్తి ఆ మహానుభావుడైన విశ్వామిత్రుడి వెంట వెళ్ళరా స్వస్తి నీకు శుభమవ్వాక గచ్చ అయనే విశ్వామిత్రుడు ఎటు తీసుకెడితే ఆ ప్రయాణానికి గచ్చ వెళ్ళు అని స్వయంగా తాను ఆశీర్వదించి పంపాను అంటే ఏం తెలుసుకోవాలి మనం ఇక్కడ తండ్రి లేదా భర్త మహాకఠినుడై ఉన్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్న యథార్థత ఏదో గమనించి భార్య లేదా ఆ ఇంటి గృహిణి ఎవరున్నారో ఆవిడ సరైనటువంటి పద్ధతిగా వ్యక్తిని పంపించాలి తప్ప మూర్ఖపు పట్టుదలను దాన్ని పెట్టుకుని నా భర్త వద్దన్నాడు కాబట్టి నేను వద్దంటాను అని పాతివ్రత్య ధర్మంగా భావిస్తూ అనుకోకూడదు అది పాతివ్రత్య ధర్మం కాదు కాబోదు పిల్లల్ని బాగు చేసేటటువంటి తెరువు తనము అది ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి అందుకని వెళ్ళు నేను పంపిస్తాను అని స్వయంగా కౌశల్య రామచంద్రుడిని దశరథుడి వద్దన్నప్పటికీ కూడా పంపిస్తాను అంది ఇంకొక్క మాట చెప్తే ఎక్కడైనా సరే తల్లి పిల్లల్ని కాగలించుకుని గట్టిగా ఉడిజిని పెట్టలేని ఒడిచిపెట్టలేని వదిలిపెట్టలేని అంటుంది కానీ చక్కని విద్యావంతుడతడు కాబోతున్నాడని తెలిసినప్పుడు విడవలేక 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 వాడిని విడిచిపెడుతుంది కాబట్టి ప్రతి తల్లి తన పిల్లలు విద్యావంతులు కావాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా తనని విడిచి వెళ్ళేలా చేయాలే తప్ప తనే అంటిపెట్టుకుని ఉండేలా పిల్లల్ని తయారు చేయనే కూడదు అని తెలుస్తుంది